ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജുബീസ് ലൈഫ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വ്ളോഗ് ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ബർത്ത്ഡേൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം ബീഫ് ഒരു കിലോ വലിയ പീസാക്കി മുറിച്ചത് അഞ്ച് സവാള കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത് നാല് തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് അണ്ടിയും മുന്തിരിയും സവാളയും വറുത്ത് കോരിയത് മല്ലിച്ചപ്പ് പുതീന ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കാൽ കപ്പ് തൈര് അൻപത് ഗ്രാം നെയ്യാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് രണ്ട് വലിയ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി രണ്ട് വലിയ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളകും പൊടി ഒരു സ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് സ്പൂണ് ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ഒഴുത്ത് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച ബീഫ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇറച്ചി വേവാനുള്ള വെള്ളവും രണ്ട് ചെറിയ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇറച്ചി വേവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റൈസിന് വെച്ച വെള്ളം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ക്യാരറ്റ് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അര സ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും അര സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസിന് വെച്ച വെള്ളം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അരി കുറേശ്ശയായി വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എപ്പോഴും കുറച്ച് ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് അരി എല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഒരു കിലോ ബീഫ്ക്ക് ഒരു കിലോ റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അത് ചൂടാതെ ശേഷം അതിലേക്ക് നെയ്യ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഞാൻ നെയ്യും സൺഫ്ലവറും രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട് അത് ചൂടാതിന് ശേഷം നമ്മൾ അഞ്ച് സവാള ചെറുതാക്കി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സവാള വേഗം വയന്ന് കിട്ടാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സവാളൊക്കെ വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മസാല അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മസാല പൊടികളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ചെറുതാക്കി നുറുക്കി വെച്ച തക്കാളിയും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് തക്കാളി വെന്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പുളിക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കാൽ കപ്പ് കാൽ കപ്പ് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈരാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ പുളിയില്ലാത്ത തൈരായത് കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിന ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് അത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പ് എരുവ് പുളി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ പാകത്തിന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാറ്റം വരുത്തി കൊടുക്കണം ബീഫ് ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നൊരു കാര്യം തന്നെ പക്ഷേ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എൻ്റെ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഉപകാരമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ വീഡിയോസും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള അറിവ് കൊണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഞാനും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ
ഈ മസാലയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം വെള്ളം കൂടുതലാവുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട ഇനി നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ച പൊതീനയും മല്ലിച്ചപ്പും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫിൽ വെള്ളം കൂടുതലായി വെള്ളം ഒഴിവാക്കരുത് ആ വെള്ളം നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച റൈസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറേശ്ശയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ പകുതി റൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും അണ്ടിയും മുന്തിരിയും സവാളയും വറുത്ത് കോരിയത് ഇടയിലായിട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടി അതിൻ്റെ മേലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ റൈസ് ഫുള്ളായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതീന അണ്ടിയും മുന്തിരിയും വറുത്ത് കോരിയത് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നെയ്യും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബിരിയാണി ചെമ്പ് അടച്ചു വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു കനം വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് നമ്മൾ വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയ ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ ആ ദമ്മിൽ കിടക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ചെമ്പ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മസാല വേറെ ആയിട്ടല്ല ബിരിയാണി ഒന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ലീക്ക് അടിക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോസുമായി പിന്നീട് വരാം താങ്ക് യു